ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు చూడండి ఇంద్ర చాపంబుగాదు ఇంద్ర చాపంబుగాదు ఇది మౌలి తలమున సవరించు బర్హిపించమ్ముగాని వర్షం కురిసే ముందు ఇంద్రధనుస్సు వెళ్ళి వెరుస్తుంది ఏడు రంగులలో ప్రకాశిస్తుంది సరిగ్గా నెమలి పించం కూడా అనేక రంగులలో ప్రకాశిస్తుంది నలుపు ఉంటుంది తెలుపు ఉంటుంది ఆకుపచ్చ ఉంటుంది నీలం ఉంటుంది లేత ఎరుపు ఉంటుంది ఇంచుమించు ఇంద్రధనస్సులో ఉండేటువంటి రంగులన్నీ నెమలి పించంలో కూడా ఉంటాయి చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో ఆ నెమలి పించాను అలా మధ్యలో పెట్టుకుని పిల్లల్ని పెట్టింది పిల్లల్ని పెట్టింది అనుకునేవాడు అది ఏదో దూగు నూగు నూగులో వచ్చేది దాని మీద అది పిల్లలు అన్నమాట ఎంత ఒద్దికగా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళమో ఆ నెమలి పించాది చదువు అయిపోయి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యే వరకు ఆ పించం అలాగే ఉండేది పిల్లల్ని పెట్టే తర్వాత మేము పిల్లల్ని పెట్టాం అంతవరకు అది పిల్లల్ని పెట్టింది అంత ముద్దు ముచ్చట నెమలి పించం అంటే అటువంటి నెమలి పించం శ్రీకృష్ణుని యొక్క నెమలి పించం కానీ ఇంద్రధనుస్సు అంటారు ఏమిటండి అంటుంది రాధాదేవి అది నీ దృష్టిని బట్టి ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంటుంది అన్నామే ఇది అంతటి ఇంద్రధనుస్సు ఇంద్రధనుస్సులా కనపడలేదు రాధాదేవికి తాను ఎవరి కోసం తప్పించిపోతుందో ఆ కృష్ణ పరమాత్మలా కనపడింది కాబట్టి ఇంద్రధనుస్సు నెమలి పించేలా కనపడింది అదేమిటి నా స్వామి శిరస్సు మీద ధరించే నెమలి పించం అది ఇంద్రధనుస్సు అంటారు ఏమిటి ఇంద్రుడు ధనుస్సు నాకెందుకు పని లేక నా కోసం వచ్చాడు నా స్వామి ఇప్పుడు చూడండి సృష్టిలో మీది కానిది ఉంటుందా ఎంత ఆనందంగా ఉండగలమమ్మా ఈ భావన మనస్సులో ఉంటే ప్రతిదాన్ని వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడం దీనికి మనకి ఏది కావాలని అనుకుంటున్నామో దాన్ని ప్రకృతిలో వెతుక్కుందాం అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం అక్కలేని దాన్ని వెతుక్కోవడం ఎందుకు 